。同样是黄磊的基因，将三个孩子放在一起对比，差距简直是一目了然。大女儿名叫黄奕慈，也就是最常露面的黄多多，凭借参加《霸哪》节目中清纯可爱的模样而一炮走红。但谁知，随着年龄的增长，黄多多的形象却受到了众多网友的抨击。明明才十几岁的年纪，却有种已经人父的感觉。但值得一提的是，不管舆论有多么大，黄多多也依旧在坚持自己的风格。就连身为父亲的黄磊也十分支持女儿。而且在谈到女儿恋爱问题上，黄磊也是语出惊人。我真的这么想，我女儿要十五岁谈恋爱，我觉得正常，我不觉得叫早恋。恋爱就是恋爱，她青春期，然后懵懵懂懂，她情窦初开，我认为是美好的。为什么要是这个词儿就很混蛋？其实。什么早恋？或许在如此开明的教育下，黄多多不仅变成一个名副其实的学霸，而且还拥有超高的情商。与黄多多相似的还有其妹妹黄少爱，小小年纪的她就可以用貌美如花来形容了，完全继承了妈妈孙俪所有的长相。但值得一提的是，黄少爱也跟姐姐一样染头发做美甲，这也导致她也受到了外界的抨击。但即便是如此，黄磊与孙俪也不在乎，只是让女儿放宽心，做自己想做的事情。但值得一提的是，别看黄磊对孙俪对两个女儿如此宠爱。但对小儿子却严格保密。或许很多人不知道，小儿子自从出生后就从未对外官宣过。好不容易晒出的照片，也是小儿子几岁之后如此区别的对待，也让黄磊被冠上了重男轻女的帽子。但换位思考一下，两个女儿就是因为太早的公开，导致他们受到了很多的抨击，所以黄磊这次才会如此小心翼翼的吧。而且至于如何教育，也是黄磊自己的家务事，外人实在是不好插嘴。但别看黄磊在私生活方面因为女儿备受质疑，在综艺。节目上也被沈腾怒怼过，黄老师真是榜样，他是典型的那种样样童样样怂的那种。<笑>这绝对是黄磊出道这么多年来接受过最狠的一次评价。当时沈腾与马丽受邀前来做客，因为与何炅关系十分亲密，所以沈腾与马丽就各种夸赞何炅，导致黄磊在一旁备受冷落。于是，在做烤乳猪的时候，黄磊就坐不住了，仗着自己黄小厨的称号，各种叨叨沈腾做的不好，还不转啊？我不转，转上别糊了。他那个攻略上写的可是一直转啊，表皮要干了呢，就得来点油。面对黄磊的指点，沈腾也丝毫不惯着，直接回怼了一句：“这上油就上的太早了。”在看到沈腾的态度后，黄磊气得也不说话了，直接就回到自己厨房开始做饭。或许是为了找回自己的面子，于是，在吃饭时，黄磊故意谈起了沈腾的新电影，自己不小心就掉月球了。是吧？他怎么独行呢？他就是一个人要走半个月球，来独行就是一个人在身上得动，他动啥呢？他就有个目标，他就要找到地球站。他在背面看不见地球，他就一直走出去。而且黄磊还洋洋得意地说道：“不聊这事儿，给肯定不给你们播。”沈腾也立马坐不住了，立马就回怼道：“不播不播怎么打脸呀、啊？”<笑>黄磊的脸瞬间就黑了。不得不说，在沈腾面前，黄磊完全被压制住了。不仅如此，黄磊以厨技高超在圈内出名，但沈腾在吃他做的饭时，却暴露了自己真实想法。尤其是在吃面时，虽然动作很大，但吃的时候却十分的小口。而反观在吃贾冰做的饭时，沈腾不仅一碗接着一碗，而且还直呼：“以后再吃。”兵哥的饭我们就不用夸赞，就是全是嗯,嗯，每吃一口嗯。由此可见，谁做饭真的好吃，简直是一目了然。其实除了沈腾之外，黄磊还曾在郭麒麟身上吃过瘪。干活去啊，在这发什么呆啊？我说现在的孩子真的啥都不会，真是要命。看到郭麒麟正面硬刚黄磊，才懂为何惹谁都不能惹说相声的。当年郭麒麟受邀前往做客，黄磊因为出道多年，所以在看到郭麒麟之后，立马就拿出了长辈的架子。你爸七四的是吧？七三的，七三，比我小两岁。黄磊在听到郭麒麟的称号后，黄磊瞬间就不开心了。但值得一提的是，郭麒麟之所以这么喊，完全是出于辈分的问题。而且相声圈经常能听到喊大爷，这都是一种尊称。或许是察觉到黄磊脸色不对，郭麒麟立马找补。我以前录节目，我老这样，看谁都大爷叔叔的。后来。有人不乐意听，在听到郭麒麟的话后，黄磊的脸色这才好看一点。不过他又立马挖坑，问郭麒麟身体咋样，会不会做饭，而且还拿出岳云鹏做对比，话里话外都是在暗讽郭麒麟只会好吃懒惰。眼看气氛不对，何炅与周迅等人也纷纷为郭麒麟说话，这也让黄磊再次被打脸。不过郭麒麟也主动开始干活，让黄磊刮目相看。其实这也不是黄磊第一次被怼了，在另一期节目中，节目组邀请了佟丽娅与戚薇，在吃饭时，佟丽娅一直在夸赞黄磊做的饭有多好吃。而戚薇却开口道：“我之前看，我总觉得多多少少有点的成分。”顿时，黄磊的脸上就写满了无语两个字。为了避开这个话题，黄磊更是主动提起了自己减肥的话题。不料，戚薇更是直接说道：“啊，你也没让我看看。<笑>”迫于无奈之下，黄磊只能尴尬地表示，觉得健康快乐最重要。
。由此可见，黄磊虽然在圈内的地位是非常的高，但这些年来他所遭受的质疑也不在少数。因为自从离开北电之后，黄磊就陷入了一种演技怪圈，不管演什么都是一个样，角色的同质化十分严重，这也导致很多的观众对他的路人缘彻底变差。外加他对两个女儿的教育方式，也让他遭受了不小的舆论。所以自从二零一九年开始，黄磊就开始跌落神坛。但可惜的是，他至今都没有想出办法挽回。不过如今的他将所有的重心都放到了家庭上，这对于他来说已经是十分满足的事情了。